ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു അവ് ഇസ് അമേസിംഗ് വേൾഡ് ഇന്ന് നമുക്ക് മാത്സിൻ്റെ ചാപ്റ്റർ ഫൈവ് പഠിക്കാം പാർട്ട് നമ്പർ ഹാഫ് മീൻസ് എന്താണ് ഹാഫ് അല്ലെങ്കിൽ പകുതി എന്ന് വെച്ചാൽ ആഫ്റ്റർ ഈറ്റിംഗ് ടു ദോശാസ് മിനി സെറ്റ് നോട്ട് എ ഫുൾ ദോശ മോം ഐ വോണ്ട് ഉള്ളി എ ഹാഫ് രണ്ട് ദോശ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മിനി പറഞ്ഞു അമ്മ എനിക്ക് ഒരു ദോശ വേണ്ട കേട്ടോ ഒരു പകുതി ദോശ തന്നാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു ഹാഫ് എ ദോശ മീൻസ് കട്ടിങ് എ ദോശ ഇൻ ടു ടു ഈക്വൽ പാർട്സ് റൈറ്റ് ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് പിക്ചർ ഹാഫ് എ ദോശ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു ദോശയുടെ പകുതി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ദോശയെ കറക്റ്റ് രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ദോശയുടെ പകുതി എന്ന് പറയുന്നത് അതിലൊരു ഭാഗം ദാ ഈ പിക്ചർ നോക്കിക്കേ അതായത് ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ നടുക്കൂടെ കറക്റ്റ് നടുക്കൂടെ ഒരു വര വരച്ച് അതിൻ്റെ ഒരു പാർട്ട് ആ കളർ ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഹാഫ് വാട്ട് അബൌട്ട് ദിസ് ലൈൻ ഈ താഴെ കൊടുത്തേക്കുന്ന ലൈൻ കണ്ടോ ഹാഫ് ദ ലൈൻ ഇസ് ബ്ലൂ ഹാഫ് ഇസ് റെഡ് ആ ലൈനിൻ്റെ പകുതി ബ്ലൂ ആണ് പകുതി റെഡും ആണ് അല്ലേ കറക്റ്റ് നടുക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒരു പകുതി ബ്ലൂവും ഒരു പകുതി റെഡും ആണ് തിങ്ക് ഓഫ് സച്ച് എ ലൈൻ വൺ മീറ്റർ ലോ ഇനി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്ക അത്തരം ഒരു ലൈന് ഒരു വൺ മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു ലൈൻ ആണതെന്നൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കിക്കേ വി സി ഹാഫ് എ മീറ്റർ ഫോർ ഹാഫ് ഓഫ് വൺ മീറ്റർ ഒരു ഒരു മീറ്ററിൻ്റെ പകുതിക്ക് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് ഹാഫ് എ മീറ്റർ ഹാഫ് എ മീറ്റർ എന്നാണ് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നത് ഒരു മീറ്ററിൻ്റെ പകുതിക്ക് എന്താ പറയുന്നത് ഹാഫ് എ മീറ്റർ സോ ദ ബ്ലൂ പാർട്ട് ഈസ് ഹാഫ് എ മീറ്റർ ആൻഡ് ദ റെഡ് പാർട്ട് ഈസ് ഓൾസോ ഹാഫ് എ മീറ്റർ അപ്പോൾ ആ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചേക്കുന്നത് എന്താണ് ഒരു പകുതി ബ്ലൂ കളറും ഒരു പകുതി റെഡ് കളറും അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറയുക ബ്ലൂ പാർട്ട് ഈസ് ഹാഫ് എ മീറ്റർ ആൻഡ് ദ റെഡ് പാർട്ട് ഈസ് ഓൾസോ ഹാഫ് എ മീറ്റർ പകുതി ഹാഫ് എ മീറ്റർ ഒരു മീറ്ററിൻ്റെ പകുതി വൺ ലിറ്റർ ഓഫ് മിൽക്ക് ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഈക്വലി അമങ് ടു കെറ്റ്സ് ഹൗ മച്ച് ഡിഡ് ഈച്ച് ഗെറ്റ് ഒരു ലിറ്റർ ഓഫ് മിൽക്ക് എടുത്തിട്ട് രണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് ഈക്വലായിട്ട് അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓരോ കുട്ടികൾക്കും എത്ര ലിറ്റർ വെച്ച് കിട്ടും ആ ഹാഫ് ലിറ്റർ വെച്ച് കിട്ടും അല്ലേ ഹാഫ് എ ലിറ്റർ വെച്ച് കിട്ടും ഓരോ കുട്ടികൾക്കും ഹാഫ് മീൻസ് വൺ ഓഫ് ടു ഈക്വൽ പാർട്സ് ഇൻ മാത്ത് വി റൈറ്റ് ഇറ്റ് എസ് വൺ ബൈ ടു ഹാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു സാധനത്തിനെ രണ്ട് ഈക്വൽ പാർട്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തതിൽ ഒരു ഭാഗം അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത് വൺ ബൈ ടു ടോട്ടൽ ടു പീസസ് അതിൽ ഒരു ഭാഗം അതാണ് ഹാഫ് അതാണ് വൺ ബൈ ടു എന്നെഴുതുന്നത് ദസ് വി ക്യാൻ റൈറ്റ് മിനി വൺസ് ഓൺലി വൺ ബൈ ടു ഓഫ് എ ദോശ ഹാഫിനെ എങ്ങനെ എഴുതുന്നത് വൺ ബൈ ടു വായിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് വൺ ബൈ ടു അപ്പം മിനി എന്താ പറഞ്ഞത് എനിക്കൊരു ദോശയുടെ പകുതി മതി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ എങ്ങനെ നമുക്കതിനെ എഴുതാം മിനി വോൺസ് ഓൺലി ഹാഫ് ഓഫ് എ ദോശ ഹാഫ് ഓഫ് ദ സർക്കിൾ ഈസ് കളർ ദാ ഈ കൊടുത്തേക്കുന്ന സർക്കിളിൻ്റെ ഒരു ഹാഫ് മാത്രം കളർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഹാഫ് ഓഫ് ദ സർക്കിൾ ഈസ് കളേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് ഓഫ് വൺ മീറ്റർ ഈസ് വൺ ബൈ ടു മീറ്റർ ഒരു മീറ്ററിൻ്റെ പകുതി എത്രയാണ് വൺ ബൈ ടു മീറ്റർ ആണ് ഹാഫ് ഓഫ് വൺ ലിറ്റർ ഇസ് വൺ ബൈ ടു ലിറ്റർ അല്ലെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ഈ ഇത് മീറ്ററിൻ്റെ കാര്യം ഒരു മീറ്റർ ലൈന് കണ്ടു അതിനെ രണ്ടായിരം ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് ഓരോ ഹാഫിനെ നമ്മൾ ഹാഫ് മീറ്റർ എന്ന് പറയും അതുപോലെ നമ്മൾ ഒരു ലിറ്റർ മിൽക്ക് എടുത്തു രണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഓരോ കുട്ടികൾക്കും എത്ര കിട്ടും വൺ ബൈ ടു ലിറ്റർ കിട്ടും ഫ്രാക്ഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ സുൽവ സുത്രാസ് ആർ ഇന്ത്യൻ മാത്തമറ്റിക്സ് ടെക്സ്റ്റ് റിട്ടേൺ ഡ്യൂറിംഗ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ബി സി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ബി സിയിൽ എഴുതപ്പെട്ട ഒരു ഇന്ത്യൻ മാത്സിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കാണ് സുൽവ സൂത്ര എന്നറിയുന്നത് അറിയപ്പെടുന്നത് ദേ കണ്ടെയിൻ വേരിയസ് പ്രോബ്ലംസ് ഇൻവോൾവിംഗ് ഫ്രാക്ഷൻസ് അതിനകത്ത് അന്ന് ആ കാലത്ത് തന്നെ ഒരുപാട് കണക്കുകളുണ്ട് എന്താ ഫ്രാക്ഷൻ ഉൾപ്പെടുന്നത് ഇങ്ങനെ ഈ വൺ ബൈ ടു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താണ് ഫ്രാക്ഷൻ അല്ലേ അപ്പോൾ അതുപോലെ ഫ്രാക്ഷൻ ഉൾപ്പെടുന്ന അഞ്ഞൂറ് ബി സിയിൽ എഴുതിയതായി കരുതപ്പെടുന്ന ഒരു ബുക്കാണ് സുൽവ സൂത്ര ദ ഏൻഷ്യൻറ്റ് ഈജിപ്ഷ്യൻസ് യൂസ്ഡ് ഫ്രാക്ഷൻ
ആ സർക്കിളിൻ്റെ ഒരു പാർട്ട് ഇങ്ങനെ കളർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈസ് ദ കളേർഡ് പാർട്ട് ഹാഫ് ഓഫ് ദ സർക്കിൾ ആ കളർ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഹാഫ് ഓഫ് ദ സർക്കിൾ ആണോ കറക്റ്റ് നടുക്കൂടെയാണോ ആ ലൈൻ പോയേക്കുന്നത് അത് കറക്റ്റ് ഹാഫ് അല്ലല്ലോ ഒരു പോർഷൻ ചെറുതും ഒരു പോർഷൻ വലുതും അല്ലേ വൈ ഡു യൂസ് എ നോ ലുക്ക് അറ്റ് ദീസ് പിക്ചേഴ്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് ഹാഫ് അല്ലെന്ന് കാരണം ഹാഫ് ആവണമെങ്കിൽ കറക്റ്റ് നടുക്കൂടെ പോകണം രണ്ട് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആവണം ഇത് രണ്ട് ഈക്വൽ പാർട്സ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അത് ഹാഫ് അല്ല എന്ന് മനസ്സിലായി ഇനി നമുക്ക് താഴെയുള്ള പിക്ചേഴ്സ് നോക്കാം എ സ്ക്വയർ ഇസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻറ്റു ഹാഫ്സ് ഇൻ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് വേസ് അതിനകത്തൊരു സ്ക്വയറിനെ രണ്ട് ടൈപ്പിൽ ഹാഫ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തേക്കുവാണ് ക്യാൻ യു ഹാഫ് എ സ്ക്വയർ ഇൻ എനി അതർ വേ വേറെ ഏതെങ്കിലും മാർഗത്തിൽ നമുക്ക് ഈ സ്ക്വയറിനെ കറക്റ്റ് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പറ്റുമല്ലോ ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാലും സ്ക്വയറിനെ കറക്റ്റ് ഈക്വൽ ഹാഫ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ത്രീ പാർട്സ് യൂസിംഗ് എ സെറ്റ് സ്ക്വയർ വി ക്യാൻ മാർക്സ് എക്സ് ഈക്വലി സ്പേസ്ഡ് പോയിന്റ്സ് ഓണ് എ സർക്കിൾ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു ഒരു സെറ്റ് സ്ക്വയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു സർക്കിളിൽ പോയിൻറ്റ്സ് ഇടുന്നത് അതുപോലെ ഇതുപോലെ ഇട്ടിട്ട് സപ്പോസ് വി ജോയിൻ ഓൺലി ദ ആൾട്ടർനേറ്റ് പോയിന്റ്സ് ടു ദ സെൻ്റർ അതാ നോക്കിക്കേ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പോയിന്റ്സ് ഇടുമ്പോൾ സെറ്റ് സ്ക്വയർ വെച്ചിടുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സിക്സ് പോയിന്റ്സ് ആ സർക്കിളിൽ കിട്ടും എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ആൾട്ടർനേറ്റ് പോയിന്റ്സിന് സെൻറ്ററിലോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു അതായത് എല്ലാ പോയിൻറ്റിനെയും സെൻറ്ററിലോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ഒരു പോയിൻറ്റിനെ ജോയിൻ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അടുത്തതിനെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യും അടുത്തതിന് ജോയിൻ ചെയ്യും അടുത്തതിന് വിടും അങ്ങനെ അങ്ങനെ മൂന്ന് പോയിൻറ്റിനെ കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിലോട്ട് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചു അതായത് കണ്ടോ ആ പിക്ചറിൽ ഡ്രോ ദിസ് ഓൺ ഇൻ എ കാർഡ് ബോർഡ് ആൻഡ് കട്ട് ഔട്ട് ദ പീസസ് ഇത് ഇതുപോലെ ഒരു കാർഡ് ബോർഡിലോട്ട് വരച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ആ കാർഡ് ബോർഡിൽ നിന്ന് പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ആറിൻ ദി ഓൾ ദ സെയിം ഇങ്ങനെ ഈ പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് പീസ് കിട്ടും പക്ഷെ ആ മൂന്ന് പീസും സെയിം ആയിരിക്കും ഒരേ അളവിലുള്ള മൂന്ന് പീസ് നമുക്ക് കിട്ടും സോ വി ക്യാൻ സേ ഈച്ച് പീസ് ഈസ് വൺ തേർഡ് ഓഫ് ദ സർക്കിൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം വലിയൊരു സർക്കിള് അത് ഒരൊറ്റൊരു സർക്കിളായിരുന്നു അതിന് നമ്മൾ ഈക്വലി മൂന്ന് പാർട്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു പാർട്ടിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ പറയും വൺ ബൈ ത്രീ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അതിനകത്ത് ഒരു പാർട്ട് മൂന്നായിട്ട് ഈക്വലി ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അതിനകത്ത് ഒരു പാർട്ടിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക വൺ ബൈ തേർഡ് ഓഫ് ദ സർക്കിൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇഫ് എ സ്ട്രിങ് ഓഫ് ലെങ്ത് വൺ മീറ്റർ ഇസ് കട്ട് ഇൻ ടു ത്രീ ഈക്വൽ പീസസ് ഈച്ച് ഇസ് ഓഫ് ലെങ്ത് വൺ ബൈ ത്രീ മീറ്റർ അപ്പോൾ ഒരു മീറ്റർ നീളത്തിലുള്ള ഒരു സ്ട്രിങ് ഒരു നൂലെടുത്തിട്ട് നമ്മളതിനെ ഈക്വലായിട്ടുള്ള മൂന്ന് പാർട്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു 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 സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ഒരു നൂലിൻ്റെ നീളം എത്ര എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എത്ര പറയും വൺ ബൈ ത്രീ ഓഫ് മീറ്റർ ഇഫ് വൺ ലിറ്റർ ഓഫ് മിൽക്ക് ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഈക്വലി അമങ് ത്രീ ഹൗ മച്ച് വുഡ് ഈച്ച് ഗെറ്റ് അപ്പം ഒരു ലിറ്റർ മിൽക്ക് മൂന്ന് പേർക്ക് ഈക്വലി ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരാൾക്ക് എത്ര കിട്ടും വൺ ബൈ ത്രീ മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തതിൽ ഒരു പോർഷൻ ഫാദർ ബ്രോട്ട് എ കേക്ക് ആൻഡ് മദർ കട്ട് ഇറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ് കണ്ടോ ഫാദർ ഒരു കേക്ക് വാങ്ങിച്ചു എന്നിട്ട് മദർ ഇതാ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തു ഫാദർ ഗേവ് ഹിസ് ഷെയർ ടു അബു സോ ഹി ഗോട്ട് ടു പീസസ് മൂന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തു അബുവിന് അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും അബുവിനുമായിട്ട് മൂന്ന് ഈക്വൽ പീസായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തത് എന്നിട്ട് അച്ഛൻ പറഞ്ഞു എന്നാൽ എനിക്ക് വേണ്ട മോൻ കഴിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അബുവിന് ഒരു പീസ് അവന് അങ്ങ് കൊടുത്തു ദാറ്റ് മീൻസ് ടു ഓഫ് ത്രീ ഈക്വൽ പീസസ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ ത്രീ ഈക്വൽ പീസസിൽ രണ്ടെണ്ണം അബുവിന് കിട്ടി വി സേ ടു തേർഡ് ഓഫ് എ കേക്ക് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഇറ്റ് എസ് ടു ബൈ ത്രീ ഓഫ് എ കേക്ക് അപ്പോൾ അതിന് പബുവിന് എത്ര കേക്ക് കിട്ടിയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ടു തേർഡ് ടു തേർഡ് ഓഫ് എ കേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ടു ബൈ ത്രീ ഓഫ് എ കേക്ക് ഹൗ ഡു വി റൈറ്റ് മദർ ഷെയർ ഇപ്പം നോക്കിക്കേ മൂന്നായിട്ട് ഈക്വലി ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അതിൽ രണ്ട് പാർട്ടും നമ്മുടെ അബുവിന് കിട്ടി അപ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് ഇനി എത്ര പാർട്ട് കിട്ടും ഇനി ഒരു പാർട്ടല്ലേ ബാക്കിയുള്ളൂ വൺ ബൈ ത്രീ അപ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് എ